ちは今日はですね初めての試みなんですけど散歩を今してるんやけど散歩をしてる時に話しながら動画を撮ってみようかなと思ってますどんな感じになるかまだ全然わかんないんだけどよかったらお付き合いくださいまたラジオみたいな感じで聞いてもらったらいいのかなと思いますちょっとね画面が揺れて酔うって方は画面を見ないのなんか、ね、こんな感じで足元にちょっと映してこようと思うので画面はあんま関係なく聞いていただけたらなと思いますね、今日はね、今日曜日です。朝ね、ゆっくり起きて、コーヒー飲んで、それから、音作り、篠作りだね、しました。で、篠作りは何の篠作ったかっていうと、とね、今ね、次の、ショップアップデートとか、次、次のやつで確実に出すかわかんないんだけど、ドナテロのね、兄弟のミケランジェロっていうね、やつを今開発中なんです。その糸を作るためのシノをせっせと作っているところです。なんかね、ミケランジェロは、まあ、タートルズ知ってる人ならわかると思うんだけど、まあ、オレンジのバンダナしてるんだよね。だから、まあ、オレンジが特徴になるかなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。ね、今、この道はね、あの、あの参考道として気に入ってるところなんだけど、すごくね、静かで歩きやすいです。今日は、天気も良くてね、なんか、天気予報では雨って言ってたのに、晴れてるのでめっちゃ嬉しくて、朝一でね、歩こうかと思ったんですけど、まあちょっと、手仕事してから。まっちゃんはね、今ちょっと、その、手仕事の方と、普段の仕事の方と、両方すごくね、忙しくて、そっちにね、ちょっとかかりっきりって感じになってるので、日はちょっと少しね、気分転換で、お散歩行ってくるねーって言って、散歩に出てきました。ちょっとバッチャーって散歩なんで、心配なんですけど、昼からはね、まっちゃんも一緒に散歩にちょっと出かけたいなと思ってます。ね、忙しいとはいえ、ちょっと気分転換とかね、セロトニン浴びたりっていうのはしてほしいなと思うので、一緒に歩きたいなと思ってます。今ね、そんな感じで一人で歩いてるんですけど、なんかこういうね、一人で散歩してる時はいつも、YouTube 聞いたりして、なんかラジオみたいな感じでね、聞いたりして歩いてることが多いんだけど、なんか今日はね、話したくなって、なんか話を人に聞いてもらいたいっていう感じかな。なんか何が話したいとかないんだけど、なんか話したいなっていう気持ちになったので、撮ってます。でね、ずっと道がね、まっすぐではなってるから、歩きながらね、話す感じいいかなって思ったんだろうね。いつもさ、ちゃんと一緒にいるからさ、こういう、一人の時間って結構散歩とか、仕事の時はね、離れてるんだけど、なんか家にいる時に一人の時間ってあんまりないから、まっちゃんと時に止めるとね、なんかこうやって、一人ずつ過ごす時間も、なんか大切にしていきたいなって思ってます。本当今日気持ちいいわ。なんか来週からね、寒くなるって聞いたので、めちゃめちゃ寒くなるのは、まあ、セーター着れて嬉しい面もありつつ、寒すぎるのがね、なんかお家が結構寒いので、嫌だなって思いますね。
いいくらいの気温で過ごしたいなって思いますで今はね何でもしよう体調面に言うとなんかね先週金曜日か木曜日かすごいうちだったんだよねなんか死にたいっていう気持ちでもなったりもしたしなんかすごく。対してもネガティブなっで気持ちの変動がね天気のせいとかもあったのかもしれないけど気持ちの変動がすごいあってなんか苦しかったんですけどそういう時にねどうしたらいいかとかいろいろ調べたり今までもずっとやってきてるんだけどなかなかねなんか気持ちをいいように保つっていうのは難しくて。ノートをね、書いてるとかしてはいるんだけど、書きたくない時とかもあって、そういう時は深呼吸するのがいいかなとか、いろいろね、対策考えてるんだけど、結構やっぱり、実践していくと難しいです。生活に取り入れたいというか、なんか不安になった時、やりたいなと思うので、深呼吸ね、すごい。今までね、あんまり、まあいいとは思ってたんだけど、なんか意識して、なんか取り入れてっていうことがなかったので、深呼吸ね、取り入れていきたいなって思いました。それで気持ちがね、少しでもリラックスするんだったらやっていきたいなって思いますあとはねすごいね心配事っていうかねなんか病院の予約がすごいねできるかなとかすごい不安になっちゃったんで、まあ、できてるんだけどなんか病院予約取れるかなっていうのがなんかいつもすごい不安なんだよね。取れるんだけど分かってんだけどなんかね予定取るのがすごく不安というか先のこと考えると不安になるのかななんかねすごい不安になっちゃうんだよねで婦人科のねなんかすぐ予約埋まっちゃう病院だから早く取らなきゃと思っていつもねチェックなんかこう予約取れるようになってないかとかチェックするんだけどすごいねそれも。気が偉いんだよね。もうなんとかやってます。ごまちゃんにもね、病院取れるか不安だよ、みたいなこと言って、大丈夫だよって言ってもらって、なんとかやってるって感じです。と、いともね、今週、ちょっと宣伝になるんですけど、今週の11月22日の金曜日、20時から、ちょっとアップデートしますので、まあ、それに向けてね、準備も頑張って進めておりますので、見ていってほしいんだけどね、見に来てもらえたら嬉しいんですけど、そ,のそっちのね、スキー一応、よく頑張ってしてるから、それも頑張ってます。新しい糸ね、やっぱ人気の糸を再配のにね、作ったりして。それもね、毎日ねあのできたらいいんだけどなかなかね結構平日はしんどくてできないことが多くて最近ね朝先月ぐらいは結構朝起きて散歩とか行,きて行けてたんやけどなんか今月になってやっぱ寒いからかと思うんやけどなんか全然起きれなくなっちゃってさ朝ね散歩も行けなくなっちゃって夜に行ってるんだけど。なんかそういう自分に対してすごい罪悪感というかなんで自分はできないんだろうみたいな気持ちになってて、まあ、前回の動画、まあ、出したんだけどそれなんかダメなことばっかり考えるんじゃなくてねゆっくり寝られたとかねまっ、あ、ちゃんにアドバイスしてもらったんだけどそういう時はゆっくり寝られてよかったとかねそういうふうに考えたりしたらいいんじゃないかって
、まあ、家庭方式でね、悪いところを引いていくばっかりじゃなくて、これができたからよかったみたいな、いうふうに考えられたらいいのかなって、すごく思いましたね。なかなかね、難しいねんな。すぐさ、人の顔色とかも伺っちゃうっていうか、なんか、なんていうのかな。なんか嫌われたら嫌だなとか、これやったけど大丈夫かなとか、すごい気にしちゃうんだよね。それがしんどいとこです。よし、この辺で、運転しようかな。いや、ほんと今日気持ちいいです、日が。刺してて雲もね全然ないそんな感じでねなんか日々過ごしてるんですけどなんか皆さんは日々の過ごし方でなんていうか,なんか最近楽しかったこととか。良かったことありますかピュアね。うん、あ、水筒ね、あの、インスタとかであげてるんだけど、なんか大きいね、綺麗な、ミントブルーの色の水筒をね、買いまして、これでね、毎日、水飲んでテンション上がってるところです。本当にね、ストローがね、柔らかくてね、めっちゃ飲みやすいんですよ。ストローで飲み物を飲む、なんかちょっとした、なんか幸福感みたいなのを味わえるので、すごく楽しく、水飲みライフ過ごしてます。えっとね、ハイドロフラスクっていうブランドの、ボトルの名前が忘れちゃったな。ハイドロフラスクっていうね、ブランドの、手が取っ手がついた、まあ、1リットル弱くらいの大きさの30グラムスのボトルを愛用しております。まあ、今は、ね、今日は、ね、今、今、現時点で持ってきてはいないんだけど、まあ、お家に置いてとか、普段ちょっと出かけるとき、仕事のとき、持って行って愛用してます。水ね、飲みたいなんて飲むの。いっぱい飲んだ方がいいじゃん。で、飲みたい、やろうと思ってる人。おすすめです。ということでね、普段ね、話すの、なんか、あんま得意じゃないというか、なんか YouTube 動画撮ってもすぐ5分とかで終わっちゃうんだけど、なんか今日は結構話せた気がします。と言ってもそんなに長くないけど。またね、なんかこういう散歩の時に動画撮れたら嬉しいね。はい、続くかわかんないけど、またやれたらやりたいと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた皆さん、良い週末を。それから、まあ、週明けてから見てくれる方もいると思いますので、良い日々をお過ごしください。はい。じゃあ、この辺で終わります。バイバーイ。